Am heutigen Sonntag nach dem Osterfest geht es um die Frage, was Ostern in unserem Leben verändert und wie das neue Leben aussieht, das uns durch Jesus Christus geschenkt wird. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Amen. Wenn man in diesen Zeiten die Nachrichten schaut und das aktuelle Tagesgeschehen verfolgt, da kann man ja schon ins Grübeln kommen. Die Corona-Krise mit all ihren Problemen und den Fragen, wie es jetzt weitergeht, das Elend der Flüchtlinge, das durch die Corona-Krise noch verschärft wird und viele Probleme, die durch die Corona-Krise in diesen Zeiten nur in den Hintergrund geraten sind, werden uns später wieder beschäftigen, wie die Frage nach dem Klimawandel und seinen Folgen. Da hat man schnell das Gefühl, dass wir da hilflos irgendwelchen Mächten ausgesetzt sind, die über uns hereinbrechen. Mächte aus der Natur, aber auch von Menschen ausgelöste Einflüsse. Und dann hören wir in dieser Zeit nach Ostern von dem neuen Leben, das uns durch Jesus Christus geschenkt wird, das er sogar Macht hat über den Tod. Wir bekennen im Glaubensbekenntnis, dass Christus zur Rechten Gottes sitzt und einmal wiederkommen wird, um Überlebende und Tote zu richten. Wie bekommen wir das zusammen? Ich denke, dass der Predigtext für heute uns helfen kann, da Antworten zu finden. Er steht im Kolosserbrief und richtet sich an eine Gemeinde, die im Glauben gefährdet ist. Da waren Menschen vor einiger Zeit zum Glauben an Jesus Christus gekommen und es war eine Gemeinde in dem Ort entstanden. Aber jetzt sind die Gläubigen in ihrem Glauben gefährdet. Da sind Gläubige, die trauen Christus nicht mehr zu, dass er wirklich ein neues Leben schenkt, das frei ist von den Mächten dieser Welt. Die Gemeinde erwartet offenbar nicht mehr, dass Christus durch seine Auferstehung spürbar etwas in ihrem Leben verändern kann. Einige laufen schon anderen Philosophien und Lehren nach. Der Apostel muss um die Gemeinde kämpfen, dass die Gläubigen nicht abfallen vom Glauben an Jesus Christus. Er schreibt, Ihr sollt wissen, wie sehr ich um euch kämpfe, auch um die Gemeinde in Laodicea und um all die anderen, die mich persönlich noch gar nicht kennen. Ja, ich setze mich dafür ein, dass Gott euch allen Mut und Kraft gibt und euch in seiner Liebe zusammenhält. Er schenke euch tiefes Verstehen, damit ihr die ganze Größe seines Geheimnisses erkennt. Dieses Geheimnis ist Christus. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Und in diesem Kampf, in diesem Kampf um die Gläubigen, schreibt der Apostel nun, passt auf, dass ihr nicht auf Weltanschauungen und Hirngespinste hereinfallt. All das haben sich Menschen ausgedacht. Aber hinter ihren Gedanken stehen dunkle Mächte und nicht Christus. Nur in Christus ist Gott wirklich zu finden. Denn in ihm lebt er in seiner ganzen Fülle. Deshalb lebt Gott auch in euch, wenn ihr mit Christus verbunden seid. Er ist der Herr über alle Mächte und Gewalten. Früher habt ihr euch von eurer sündigen Natur bestimmen lassen und wart durch eure Schuld von Gott getrennt. In seinen Augen wart ihr tot, aber er hat euch mit Christus lebendig gemacht und alle Schuld vergeben. Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, für ungültig erklärt. Ja, er hat ihn zusammen mit Christus ans Kreuz genagelt und somit auf ewig vernichtet. Auf diese Weise wurden die Mächte und Gewalten entwaffnet und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte. Soweit der Kolosserbrief. Offenbar steht die Gemeinde dort in der Gefahr, zu resignieren, so nach dem Motto, es hat ja doch alles keinen Zweck mit dem Glauben an Jesus Christus. Was in der Welt wirklich zählt, das sind doch andere Dinge. Da gibt es doch interessantere und vielversprechendere Botschaften als die von einem Toten, der lebendig geworden ist. Schließlich gibt es Lehren, wo ich durch Erkenntnis selbst immer mehr zu Gott aufsteigen kann und ihm näher kommen kann. Wozu? Brauche ich da noch Christus? Eine Gemeinde, die resigniert hat, die Christus keine Macht mehr über ihr Leben und die Welt zutraut. Ich hoffe, wir stehen nicht in der gleichen Gefahr. Glauben wir wirklich noch ganz praktisch, dass durch die Auferstehung Jesu 
unser Leben neu werden kann? Ist nicht heute die Kraft der sogenannten Sachzwänge so groß, dass wir da sowieso nicht herauskommen? Wir haben doch heute eher das Gefühl, dass immer mehr Krisen in der Welt über uns hereinbrechen und dass außer dem gewiss notwendigen Krisenmanagement der Politiker keine wirkliche Perspektive für die Zukunft da ist. Und auch die weltweite Vernetzung der Daten mit der Möglichkeit, uns auszuspionieren, gibt uns als Einzelne doch das Gefühl, dass da Mächte am Werk sind, die etwas mit uns machen, gegen das wir uns kaum wehren können. Und da macht sich bei vielen Zukunftsangst breit und ich höre, dass mancher Älterer sagt, gut, dass ich das alles nicht mehr erleben muss, was da auf uns zukommt. Die jüngere Generation wird es einmal sehr schwer haben. Demgegenüber ist der Kolosserbrief der Meinung, dass uns durch Christus eine neue Wirklichkeit eröffnet worden ist, die uns Freiräume für die Zukunft und neue Hoffnung geben kann. Wie kann das gehen? Zum einen ist davon die Rede, dass die Macht der Elemente gebrochen ist. Und mit Elementen sind all die Einflüsse und Zwänge gemeint, in deren Abhängigkeit sich Menschen begeben können. Gemeinsam ist uns heute mit den Menschen damals das Gefühl, manchmal so machtlos den Kräften ausgeliefert zu sein, die unser Leben bestimmen wollen. Und dagegen heißt es hier, Christus hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Und das heißt, Christus hat die Mächte, die uns zu bestimmen scheinen, denen wir ausgeliefert zu sein scheinen, als Menschenwerk entlarvt. Ein Pastor erzählt, wie er in den 30er Jahren als Schriftsetzer nach Thüringen kam. Und das erste Manuskript, das er auf den Tisch bekam, war der Bericht von einer Glockenweihe. Da hatte eine Kirchengemeinde drei neue Glocken bekommen. Die größte Glocke war die deutsche Auferstehungsglocke, die mittlere hatte den Namen Heldengedächtnisglocke und nur die allerkleinste Glocke, die hieß Christusglocke. Am Abend, erzählt der Schriftsetzer, schrieb ich einen Brief an den zuständigen Pastor und fragte, weshalb in seiner Gemeinde dem größten Christus die kleinste Glocke gewidmet worden sei. Es folgte eine Einladung ins Pfarrhaus, aber das Gespräch brachte nicht viel. 50 Jahre später, erzählt der Schriftsetzer, schrieb ich an das Pfarramt in Thüringen, man möge doch das Jubiläum der Glockenweihe nicht vergessen. Und postwendend kam eine Antwort. Der jetzige Pastor bedankte sich für die Erinnerung und schrieb, leider ist nur noch die kleine Glocke vorhanden. Die beiden großen Glocken wurden eingeschmolzen. Das, sagt der Schriftsetzer, war für mich ein deutliches Zeichen, dass man eigentlich nur abwarten muss. Christus kommt zu seinem Ziel. Jesus ist und bleibt der Sieger. Und das kann man auch an anderen Entwicklungen sehen, die sich in der Geschichte ereignet haben. Es beginnt schon bei der Passion Jesu. Nach seiner Gefangennahme bringen sie Jesus vor Pilatus. Der soll über ihn richten und soll das Todesurteil verhängen. Pilatus will Richter sein über Jesus und merkt nicht, dass in Wahrheit der Weltenrichter vor ihm steht, der einmal über ihn richten wird. Und später in der Zeit der ersten Christenverfolgung wurde die Offenbarung des Johannes geschrieben. Da wird das Römische Reich als ein Tier beschrieben, das das Leben der Christen bedroht. Viele Christen haben in den Verfolgungen damals ihr Leben gelassen. Nur wenige Jahrhunderte später wurde das Christentum zur Staatsreligion und wieder wenige Jahrhunderte später wird Rom zum Zentrum der katholischen Kirche. Christus hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. In unseren Zeiten gab es ja die friedliche Revolution in der damaligen DDR, die wesentlich durch die Friedensgebete und die Kerzen bestimmt war, mit denen die Menschen auf die Straße gegangen sind. Und am Ende musste Erich Honecker bei einem Pastor der Kirche Schutz suchen, die er vorher so lange bekämpft hatte. Und damit nicht genug, er musste, wie Pastor Holmer einmal erzählte, damit leben, dass am Tisch bei Holmers auch das Tischgebet gesprochen wurde. Christus 
kommt zu seinem Ziel, oft eben auch zunächst auf verborgene Art und Weise. Jesus ist und bleibt der Sieger, auch wenn es vielleicht lange nicht danach aussieht. Theo Lehmann hatte schon vor der Wende in einem Liedtext gedichtet, wo feststeht, dass alles im Fluss ist, schwimmt vielen der Glaube mit fort. Gott ist unwandelbar, denn er ist Gott. Seid sicher, der Herr hält sein Wort. Die Mächtigen kommen und gehen und auch jedes Denkmal mal fällt. Bleiben wird nur, wer auf Gottes Wort steht, dem sichersten Standpunkt der Welt. Vertraut auf den Herrn für immer, denn er ist der ewige Fels. Immer wieder kann man in der Geschichte beobachten, dass Menschen zu bestimmten Zeiten bestimmte Dinge oder Mächte für wichtig erklären, die aber angesichts von Gottes Ewigkeit nichtig sind. Menschen verschreiben sich Ideen und Zielen, die uns auf lange Sicht aber nur einen schwankenden Boden unter die Füße geben, auch wenn das über viele Jahre ganz anders auszusehen scheint. Und deswegen ist es befreiend zu wissen, mein Leben hat in Christus einen tragenden Grund. Seine Auferstehung, sein neues Leben ist das, worauf ich zählen kann. In Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. In der Bindung an Christus liegt die Kontinuität für mein Leben. Ich kann ihm meine Zukunft und die Zukunft meiner Kinder anvertrauen. Denn sonst müsste ich wirklich resignieren angesichts der düsteren Zukunftsprognosen für unsere Welt. In einem Psalm heißt es, du stellst meine Füße auf weiten Raum. Es ist, denke ich, einer der folgenschwersten Irrtümer unserer Zeit, dass viele Menschen meinen, in der Bindung an Gott oder an Christus müssten sie ihre Freiheit aufgeben und sich Zwängen unterwerfen, die sie einschränken. Das Gegenteil ist doch der Fall. Wenn ich im Glauben einen tragenden Grund für mein Leben habe und wenn ich durch Christus eine Hoffnung habe, die sogar stärker ist als der Tod, dann bekomme ich dadurch doch erst die Freiheit, in Gelassenheit mein Leben zu gestalten und nicht abhängig zu sein von jedem Modetrend, der gerade in ist und hinter dem ich meine, hinterherhecheln zu müssen. Wahre Freiheit gibt es nur in der Bindung an Christus, weil ich so frei werde von anderen Mächten, die mein Leben bestimmen wollen. Sie kennen sicherlich die Geschichte von Odysseus. Auf seiner Fahrt über die Meere kam er auch an die Insel der Sirenen. Und die Sirenen fasziniert mit ihren verführerischen Stimmen die Seeleute so sehr, dass sie ihren Kurs aufgaben, um jenen herrlichen Stimmen zu folgen. Aber der neue Kurs war immer tödlich und die Schiffe zerschellten an den Klippen. Odysseus ließ sich von seinen Gefährten an den Schiffsmasten binden, damit er nicht von den verführerischen Stimmen weggelockt werden konnte. So entkam er der unwiderstehlichen Versuchung und überlebte. Auch wir sind auf der Fahrt unseres Lebens von manchen Stimmen und Verführungen bedroht. Wenn wir uns an die Liebe Jesu anbinden lassen, sind wir frei. Wer meint, frei zu sein, wird von anderen Mächten gebunden. Wer kindlich abhängig ist von Jesus und seinem Wort, wird königlich unabhängig von anderen Stimmen. An Jesus festgebunden, das ist die Freiheit des Lebens. Das ist der eine Hinweis auf die Freiräume, die uns seit Ostern durch Christus eröffnet worden sind. Wir öffnen Horizonte, heißt es in einer Werbung. Eigentlich müsste man sagen, Christus hat uns durch Ostern einen neuen Horizont eröffnet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Christus hat uns aber nicht nur von den äußeren Mächten befreit, die Einfluss auf unser Leben wollen, sondern auch von einer Macht, die uns innerlich bindet und festlegen kann, nämlich er hat uns befreit von der Schuld und von der Last der Vergangenheit. Vielleicht sagt ja jemand von Ihnen, das mit dem neuen Leben und dem neuen Horizont ist ja alles ganz schön. Aber ich habe immer wieder doch die Erfahrung gemacht, dass ich nicht aus meiner Haut fahren kann. Letztlich wird sich ja doch nichts ändern, da kann ich mich anstrengen, wie ich will. Und doch wünscht sich manchmal, könnte nicht alles einfach ganz neu losgehen. 
Lässt sich die Last so viel ungelebten Lebens nicht einfach abschütteln? Dieses Verstricktsein in Konflikte, dieses Ärgern über falsche Entscheidungen, die ich getroffen habe, kann das nicht irgendwann aufhören? Manche Entscheidungen in meinem Leben nicht rückgängig machen zu können, sie vielleicht nicht einmal erklären zu können, sich nicht rechtfertigen zu können, nichts wieder gut machen zu können, das kann zu einer großen, bedrängenden Last werden. Und nicht selten bleibt der Zug unseres privaten wie auch unseres öffentlichen Lebens stecken, weil uns die Gedanken an Fehler der Vergangenheit lähmen und festhalten. Wir haben Sehnsucht nach einem freien, unbefangenen Verhältnis zur Vergangenheit. Nicht, dass wir nun alles vergessen und alles kritiklos hinter uns lassen und so tun, als wäre nichts gewesen, aber um in einem Bild zu bleiben, dass wir bestimmte Dinge und Erlebnisse sozusagen zu den Akten unseres Lebens legen können. Da sind sie nicht vergessen, aber sie tauchen auch nicht wieder ständig als unerledigte Probleme sozusagen in der Wiedervorlage auf. Und er hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und hat uns vergeben alle Sünden, sagt der Kolosserbrief. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war. Ich muss nicht zeitlebens die Suppe auslöffeln, die ich mir selbst eingebrockt habe. Ich muss nicht in düsteren Gedanken gefangen bleiben, die meinen Lebensmut beeinträchtigen. Der Schuldbrief ist getilgt durch das Kreuz Christi. Im Kolosserbrief erinnert der Apostel daran, Christus hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Da ist nichts mehr, was mich von Gott und von seiner Liebe trennen kann. Christus hat mich vor Gott gerechtfertigt, ins rechte Licht gerückt. Ich kann die Fehler meiner Vergangenheit zu den Akten legen. Und Ostern bedeutet in diesem Zusammenhang, du brauchst die Last deiner Verantwortung nicht allein zu tragen. Die Forderungen und Vorwürfe an deine Adresse können dich nicht mehr bedrängen und bedrücken. Du kannst neu anfangen als ein neuer Mensch. Christus erlaubt dir das. Du hast den Rücken frei. Also, Christus möchte für uns zum Befreier werden von den Mächten, die über uns bestimmen wollen und von denen wir uns in fälschlicher Weise abhängig gemacht haben. Ostern bedeutet, dass Christus diese Mächte besiegt hat und sie als Menschenwerk entlarvt hat. In der Bindung an ihn können wir in der Freiheit der Kinder Gottes leben. Und Christus befreit uns auch von unseren Verstrickungen an die Vergangenheit unseres Lebens, von unserem Versagen und unserem Schuldigwerden. Und ich denke, dann können wir gewiss mit einstimmen in Gedanken, wie sie Hans-Dieter Hüsch in einem seiner Psalmen so formuliert hat. Ich bin vergnügt, erlöst, befreit. Gott nahm in seine Hände meine Zeit. Mein Fühlen, Denken, Hören, Sagen, mein Triumphieren und Versagen, das Elend und die Zärtlichkeit. Was macht, dass ich so fröhlich bin in meinem kleinen Reich? Ich sing und tanze her und hin, vom Kindbett bis zur Leich. Was macht, dass ich so furchtlos bin? an vielen dunklen Tagen. Es kommt ein Geist in meinen Sinn, will mich durchs Leben tragen. Was macht, dass ich so unbeschwert und mich kein Trübsinn hält, weil mich mein Gott das Lachen lehrt, wohl über alle Welt. Ich bin vergnügt, erlöst, befreit. Gott nahm in seine Hände meine Zeit. Mein Fühlen, Denken, Hören, Sagen, mein Triumphieren und Versagen das Elend und die Zärtlichkeit. Christus hat dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. Amen. Ich möchte mit uns beten. Herr, danke, dass durch deine Auferstehung alles neu geworden ist. Nicht der Tod ist das letzte Ziel, sondern das Leben. Schenke uns immer wieder den Aufblick und den Durchblick des Glaubens, der dich hinter den sichtbaren Dingen unseres Lebens sieht. Wo das Wunder der Auferstehung in unser Leben hineinleuchtet, da lernen wir Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden. Wo die Auferstehung in unser Leben hineinleuchtet, können wir vieles unverkrampfter angehen, weil wir unser Leben nicht selbst festhalten müssen. 
Herr, wir bitten dich gerade in diesen krisenhaften Tagen, besonders für die Menschen, die verzweifelt und verzagt sind, die deine Gegenwart nicht spüren können. Lass sie erfahren, dass du am Ende aller unserer Wege stehst. Lass sie erfahren, dass du gerade da nah bist, wo die Hoffnung endlos fern scheint. Lass ihren Blick ins Weite gehen, sodass sie erkennen, dass ihr Leben fest in deiner Hand steht. Und lass uns in der Hingabe an dich wachsen, denn nur so gibt es ein sinnerfülltes Leben in der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Amen.